Wapendwa ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni mchungaji Elizabeth Mutua, nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu. Siku ya leo ningependa tusome neno la Mungu kutoka kitabu cha Isaya na tano, tuanzie mstari wa sita hadi wa na moja. Na ningependa tushafakari juu ya ukuu wa Mungu. Na ningependa kusoma. Mtafuteni Bwana maadamu apatikana, mwiteni maadamu yukaribu, mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu asema bwana kwa maana kama vile mbingu zilizo juu sana kuliko nchi kadhalika njia zangu zijuu sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni wala hairudi huko bali huinywesha hadhi na kuizalisha na kuichipuza ikampa mtu apendaye mbengu na mtu alaye chakula Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure bali litatimiza mapenzi yangu nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoituma ningependa tuombe baba uishie milele na kushukuru kwa ajili ya neno lako lilo hai baba tunaomba tukitafakari maneno ya Jehova ambao tutayasoma siku ya leo ukapate kutusaidia na kututia nguvu na pia kunena nasi maana we ni Mungu ambao unatujali wakati kama huu katika jina la Yesu tunaomba amina nimesoma, nimesoma kutoka mstari wa sita kufika wa moja katika hicho kitabu cha Isaya na tano. lakini ukitoka kutoka haya ya kwanza inaongea juu ya neema kuu ambao Mwenyezi Mungu ametoa kwa wote ili kulisha nafsi zetu ndipo sasa ametoa wito kwa wote waje kwake na kumtafuta na wokovu Mwenyezi Mungu maana anatupenda sana amesema wokovu ni kwa wote na ni bure ukisoma mstari wa sita, kuteremka asoma mstari wa sita na saba. Mwenyezi Mungu anatoa wito kwa ajili yetu ili tukapate kumkaribia na anataka tuwe ndani yake maana anatuambia tumtafute wakati kama huu maana anapatikana yukaribu nasi anasema tutubu na ku, 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 kumtafuta ni kumkaribia Mungu maana akuwa katika angano ya wokovu inahitaji mtu kutubu Inahitaji mtu kuacha njia zake mbaya wakati ungalipo na Mwenyezi Mungu anasema atakusamehe kabisa mara nyingi unajipata umeenda mbali na mapenzi ya Mungu na pia unaweza kubali vikwazo vya dhambi viwa kati kati yako na Mungu ndipo sa Mungu anaitana ili tukapata kumrudia anaitana ili tukapata kutubu ili tukapata kuwa karibu naye tumtafuta wakati kama huu wakati ungalipo ukisoma kitabu cha Yoeli kifungu cha pili kutoka 12 inasema irarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu kumaanisha Mungu anataka tutubu kutoka ndani si kuonyesha kwa nje Mungu anataka tumrudie tuache njia zetu mbaya asa wakati kama huu wakati kama huu Mungu ametupa nafasi kuwa katika nyumba zetu kuwa katika mahali petu atukuje katika kanisa atuendi hata mahali kwingi watu wengi lakini Mungu anataka wakati kama huu tukamrudie tukamkaribie kwa kutubu kwa kuacha njia mbaya na kumta njia zetu ambao ni za upotofu na kuenda katika njia zake Ukisoma kutoka mstari wa nane, pia Mungu kuna jambo ambao anatuambia mahali pale. Anatuambia mawazo yake si mawazo yetu. 
wala njia zake ziko juu sana na njia zetu njia za Mungu ziko juu hata mipango yake ambao anatupangia hasa wakati kama huu iko zaidi ya mawazo ambayo tunaweza kuwa tunayafikiria maana wakati kama huu tu, tu, tuna, tuna mawazo mengi tunauliza ni nini sasa itatokea imekuwa nyakati ambao sasa hakuna mtu anajua ufanye nini ni kama watu wote wametoshanishwa wakubwa kwa wadogo hata matajiri kwa maskini katika nchi ambao tulikuwa tunatarajia zinaweza kutusaidia hadi zitusaidie tena. Atujui wakati kama huu Mungu anataka nini? Mungu anatarajia nini kutoka kwetu? Atujui mapenzi ya Mungu wakati kama huu ni yapi? Maana anatuambia njia zake ziko zaidi ya njia zetu. Hata mafikira yake, mawazo yake si mawazo yetu. Sisi kama wanadamu tunaweza fikiria mambo mengi tunaweza kuwa tunatatanishwa tufanye nini lakini Mungu anajua ni kwa nini Mungu anajua ni kwa nini hali ikuwe hivyo maana tunaambiwa njia zake ziko juu sana na jambo moja ambao tun, tun, tunafaa kujua ni ya kwamba Mungu ako na mipango na ni mipango mnyema juu yetu tukishamkaribia tukishakuwa ndani ya Mungu tukishamrudia kwa njia zetu tukishanyoosha njia zetu tukishampendeza Mungu basi anasema ako na mawazo mwe, mema juu ya maisha yetu ukisoma Jeremiah 29:11 Mungu anatudhihirisha ya kwamba ako na mipango mema juu ya maisha yetu Mungu ako na mpango mwema juu ya familia yako ambao ujui wakati kama huu ufanye nini Wana wa Israeli walikaa maisha ya e, ni, ni kana kwamba walikuwa wanaelewa Mungu walikuwa wanataka kuishi maisha ambao yataingiana na maisha ya Mwenyezi Mungu, mwenyezi mungu. ninamaanisha mawazo ya Mungu yako juu sana hawakuwa wanajua ni mipango gani ambao iko ndani ya Mungu hiyo inamaanisha tunafaa kukaa katika mipango ya Mungu si Mungu akae katika mipango yetu mara nyingi tunaweza fanya ni kana kwamba tunaweka Mungu atoshe mawazo yetu atoshe hata na hali zetu ekima na pia uwezo wake ziko juu na sisi ni sisi tujiweke katika mipango ya Mungu aliongea na Jeremiah kifungu cha kwanza msari wa tano akamuonyesha ya kwamba anamjua alimjua hata kabla hajazaliwa na kama Mwenyezi Mungu anatujua mtinsi hivyo tunafaa tukae maisha ya kumpendeza tunafaa tukae katika mipango ya Mungu tukijua ya kwamba ako na mipango mema juu ya maisha yetu ako na mpango mwema juu ya hata na uchumi ambao wakati kama huu umezorota ama umeenda chini Mwenyezi Mungu ako na mpango mwema juu ya hiyo familia yako Mwenyezi Mungu anako na mpango mwema hata wa kuirejesha hali iwe ya kawaida kwa hivyo ni, ni petu kuinua imani zetu na kumtazama Mwenyezi Mungu. Kuambia Mungu wakati kama huu unataka tufanye nini? Hebu na ukainue mioyo mi, mi, yetu, ukainue imani zetu ili ba, tu, tukapate kuelewa njia zetu, kuelewa njia zako. Maana ni Mungu ambaye anajua yote. And he is beyond what we can do as human beings. Mwenyezi Mungu anaweza kufanya mambo yote maana ana nena nasi na kutuambia njia zangu ziko juu sana kuliko njia zenu na pia mawazo yako juu kuliko mawazo yetu tunaweza kaa na tunaweza fikiria tufike mwisho lakini Mwenyezi Mungu mahali tumefika mwisho ati yako na mwanzo mpya Bwana Yesu asifiwe Mali tunafika tumekwama atujui tufanye nini maana tumeona ya kwamba ni Mungu ajuaye yote nimesema tunaongea juu ya ukuu wa Mungu tukisoma mstari wa kumi na kumi na moja amesema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokacho litokalo katika kinywa changu halitarudi bure bwana Yesu asifiwe Mwenyezi Mungu amesema ya kwamba 
neno lake ambao amelinena ama hahadi zake ambao ameziahidi halitatoka bure si maneno ya bure na hiyo inatudhihirishia kwamba is a promise keeper Mwenyezi Mungu anaweka hadi na hadi zake ni za milele na ni za kweli si kama maneno yetu ambao tunaweza kunena matupu ambao tunaweza tunaweza kuestimate ni kama itakuwa hivi lakini Mwenyezi Mungu amesema maneno lake ni la kweli na alitamrudia bure inazaa matunda na litatimiza mapenzi yake kwa hivyo wapendwa hadi za Mungu kwetu kupitia kwa neno lake ni kweli alivyotuahidi kama Mwenyezi Mungu ametuahidi wakati kama huu atatulinda hadanganye Mwenyezi Mungu kama ameahidi ataponya ataponya ataweza kutuponya kama ameahidi katika neno lake atarejesha chochote ambao kimepotea iko hivyo kama Mwenyezi Mungu ameahidi itakuwa salama ukisoma Zaburi inasema waambie wapendwa ama waambie watakatifu ya kwamba itakuwa salama kama Mwenyezi Mungu ameahidi ya kwamba itakuwa salama kwetu hasa wakati kama huu itakuwa salama ahadi za Mwenyezi Mungu ni nyingi kama vile tumesoma neno lake alitapita bure ni sisi kusimama katika za ahadi za mwe, ya Mwenyezi Mungu hata hali ikiwa vipi kusimama na kumkumbusha Mungu Mwenyezi Mungu umetuahidi hivi tutasimama na neno lako na hatutatingishika Bwana Yesu asifiwe maana amesema njia zake ziko juu zaidi ya njia zetu na ametukumbusha ya kwamba ndivyo itakavyokuwa neno lake Mwenyezi Mungu akishaahidi ni sisi tusimame katika haadi zake. Hata nyakati zikiwa vipi? Hata hali ikiwa vipi? Hata mambo ukiona kama yamefika mwisho. Hata ukiangalia ni kana kwamba hekima zote zimefika mwisho. Mwenyezi Mungu ako na jawabu. Mwenyezi Mungu ako na jambo mpya ambao atalifanya. Na tuendelee kukaa ndani ya Mwenyezi Mungu tuendelee kusimama katika hadi za Mwenyezi Mungu kwa, mamla, ma, kwa mamlaka yetu hatuwezi kwa hekima yako hautaweza kwa mapato yako makubwa ama kwa pesa zako hautaweza maana mara nyingi tunakaa maisha tunasahau kumuuzisha Mungu tunasahau ya kwamba tunaishi chini ya mwezi Mwenyezi Mungu tunaisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ambao nguvu zake ni nyingi ambao wanajua yote ambao kana uwezo wote tunasahau na tunaona ni kana kwamba hekima zetu kwa hekima zetu tutaweza kwa ujuzi mwingi ni kama tutaweza ni wakati ambao Mungu anadai kicho chake ndani yetu ni wakati ambaye Mungu anadai mamlaka yake kwetu ni wakati ambao Mungu anataka akapewe heshima zake. Na wakati kama huu tukiwa katika ile hali ambayo tuko ni wakati wetu tuzidi kumtafuta Mwenyezi Mungu. Tumrudie kwa kutubu. Na ni kutubu kutoka kwa ndani. Maana wa, mawazo yake na njia zake si zetu. Ziko juu zaidi. Maana ni Mungu mkuu na amesema ya kwamba neno lake alitapita bure Bwana Yesu asifiwe na tuombe Baba uishie milele tunakushukuru kwa ajili ya neno lako lililo hai Asante Jehova maana umetukumbusha ya kwamba unadai kicho chako ndani yetu Tunaomba maana we ni Mungu mkuu na unajua yote na unaweza yote ufaume ili baba wakati kama huu katie mioyo yetu nguvu Jehova ukainue imani zetu Jehova na tukakutazame tukakutumainie Jehova ili tukaone ukuu wako maana ni we Mungu mkuu baba bariki mtazamaji Jehova bariki hata mbaya nasikia Jehova ushie milele tuinue sote Jehova na wakati kama huu tunahitaji ulinzi wako katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amen